പാലക്കാട് വാളയാറിൽ പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത സഹോദരിമാർ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായി ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് പ്രതികളെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതിയാണ് പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടത് കേസ് തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടതായി കോടതി കണ്ടെത്തി സംസ്ഥാനത്ത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട കേസാണ് വാളയാർ അട്ടപ്പള്ളത്ത് സഹോദരിമാർ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായി ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച സംഭവം കേസിൽ പ്രതികളായ ഷിബു വി മധു എം മധു എന്നിവരെയാണ് പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് ബലാത്സംഗം ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ പോക്സോ വകുപ്പ് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളായിരുന്നു പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നത് പെൺകുട്ടികൾ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പ്രതികൾ ഇവർ തന്നെയെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിനെ വീഴ്ച പറ്റിയെന്നാണ് നിഗമനം കേസിൽ ആകെ അഞ്ചു പ്രതികളാണുള്ളത് ഇതിൽ ഒരാളെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കോടതി നേരത്തെ തന്നെ വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു ഈ പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള ഒഫൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന കണ്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ന്യൂനതയല്ല മറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു ന്യൂനതയാണ് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വരുത്തിയ വീഴ്ചയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഇതിൽ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളുടെ പരമായിട്ടായിരിക്കാം പോലീസിന് ഇത്ര ഒരു ന്യൂനത ഉണ്ടായിരിക്കാൻ കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരി പതിമൂന്നിനായിരുന്നു പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെ വീടിനകത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മാർച്ച് നാലിന് സഹോദരിയായ ഒൻപത് വയസ്സുകാരിയെയും സമാന രീതിയിൽ മരിച്ചതായി കണ്ടെത്തി എന്നാൽ ആദ്യ മരണത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുക്കാൻ അലംഭാവം കാണിച്ചു തുടർന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വാളയാർ എസ് ഐയെ സ്ഥലം മാറ്റി പിന്നീട് നാർക്കോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈഎസ്പി ആണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സി പി എം പ്രവർത്തകരായ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായതായും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു കൂടാതെ കോടതി നേരത്തെ വെറുതെ വിട്ട മൂന്നാം പ്രതി പ്രദീപ് കുമാറിന് വേണ്ടി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എൻ രാജേഷ് ഹാജരായത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിരുന്നു കേസിൽ ഇനി ഒരു പ്രതിയുടെ കൂടി വിധി വരാനുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പ്രതിയായതിനാൽ ജുവനൽ കോടതിയിലാണ് കേസ് നടക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം പ്രസ്തുത കേസിലും കോടതി വിധി പറയും ജനം പാലക്കാട്